sarcas Porite se, bolite se sarcas, cholite se sarcas मानिना <laughs> তাহলে মামা একটা কাজ করে বে বে ও যে থার্ড পার্টিটা আনবে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন আমরা থার্ড পার্টিকে ম্যানেজ করে ফেলবো কাজ তো ঠিকই আছে স্যার আমরা তো ক্লু ধরে বসে আছি স্যার তোর কথার কোনো ঠিক নাই তোর কামের কোনো ঠিক নাই স্যার হইছে কি ওই লোক তো আসে নাই স্যার ওই পাউল আসছে স্যার পাউল রে ধরে পাউলের কাছ থেকে একটা একটা করে গান শুনতেছি আর মাঝে মাঝে ক্লু নিচ্ছি স্যার কি এর ক্লু পাইছস গান গাইতে গাইতে বাউলের গলা শুকায় গেছে আমি আসি পানি নিতে পানি নিয়ে গিয়ে বাউলের পানি খাওয়াবো বাউল আবার একটা একটা করে গান শোনাবে আর মাঝে মাঝে ক্লু নেব স্যার সে কিভাবে আসবে কখন আসবে সব পেয়ে দাবো স্যার এই বাড়ির থেকে বাইরে অনেক পিছনের দরজাটা কোন দিকে কইছিলেন কেন স্যার সকালেই তো বললাম স্যার আমি আবার বলতেছি স্যার আপনি সোজা রান্নাঘরে ঢুকে যাবেন পিছনের দরজাটা খুলবে খুলে দেখবেন একটা গলি গলির মধ্যে দিয়ে সোজা চলে যাবেন স্যার যাই দেখবেন পাশি পাশি নিচে একটা টুল পড়া টুলের উপরে স্যার উঠে দাঁড়াবেন দাঁড়ায় আপনার শরীরটা আস্তে করে হেলে দিয়ে গড়ে ধপ করে পড়ে স্যার ঠাস করে পালাই যাবেন স্যার চলিতেছে স্যার কাজ কই যান স্যার বাইরে তো একটু ঘুরে আসি স্যার বাইরে যাবেন তো সরাই পথে কেন স্যার সামনে রাস্তা তো ক্লিয়ার চলেন স্যার আমি আপনার আগাই দেই স্যার আমার আগাই দাউন লাগব না স্যার এই আটকানির লাগে তরে আমি পাহারায় রাখছিলাম হ্যাঁ এখন আমার ঘরে বসে আছে কেমনি আমার ঘরে ঢুকছে সেই বিষয় আমি পরে করি তার আগে তোরে দায়িত্ব দিতেছি আমাদের ঘর থেকে বাইর করবি বাইর করে আমাদের ফোন দিবি তারপর আমি আসুন लाभ मारते बस के बस उस्ताद किसर उस्ताद गुरु कार गुरु गुरु सर के बर अपनी सर अपनी शुद्ध मौना सर अपनी मोहन ए तुम की मतलब नहीं ऐसा विश्वास करें बस अभी को मतलब नहीं आसें আমি আপনার সেবা করার ব্রত নিয়ে আসছি ওস্তাদ আপনি আমাকে হুকুম করেন আমি আপনার কি সেবা করতে পারি মালিক এই তোমার হাতে ওইটা কি এটা একটা ব্যাংকের চেক বই মালিক আপনার কাছে খুবই তুচ্ছ দেখি দেখি দাদা চলিতেছে স্যার কাজ এই চেক বই নিয়ে তো পিনটু ব্যাংকে গেল তোমার হাতে কিভাবে আসলো maaf করবেন আমার বর্তমান স্যার যাওয়ার সময় আমার হাতে দিয়ে গেছে তার মানে কি সে ব্যাংকে যায় নাই তে গেল কোথায় maaf করবেন ওস্তাদ আমি একজন সাধারণ কর্মচারী সে কোথায় যায় কি করে এগুলো জানার অধিকার আমার নাই বস সে নিশ্চয়ই দুই নম্বরই করছে ব্যাংকের কথা বলে অন্য জায়গায় চলে গেছে নালে চেক বই তোমার হাতে দিয়ে যাবে কেন গুরু এটি আমাকে দিয়ে গেছে কারণ এই চেক বইটা আমার মতেই অথর্ব এই চেক বইয়ের মধ্যে কোনো পাতা নেই 
হ্যাঁ তাই তো তাহলে সে নিশ্চয়ই দুই নম্বরই করছে ওস্তাদ এরকমও কিন্তু হতে পারে এই চেকবইয়ের মধ্যে একটি মাত্র পাতা ছিল যা সময় সে ছিলে পকেটে করে নিয়ে গেছে হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক এটাও হইতে পারে তাহলে লিডার আপনি আমাকে হুকুম করুন আমি আপনার কি সেবা করতে পারি বস সেবা করতে চাও প্লিজ আমাকে একটু ধন্য হওয়ার সুযোগ দেন ওস্তাদ যাও এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো যাও শুধু পানি বস আর কিছুই না আর কি খাবো বা এক গ্লাস লেবু শরবত আনারসের রস তরমুজের শরবত ঠান্ডা লাচ্চি ডাবের পানি কোল্ড ড্রিঙ্কস যাও তাহলে তুমি আনারসের রস নিয়ে আসো তথাস্ত মালিক ওস্তাদ কিছু না মনে করলে একটা প্রশ্ন করি কর আচ্ছা আপনি এখানে কিভাবে আগমন করলেন হাওয়া মানে বাতাস আমি বাতাসের মাধ্যমে এখানে আগমন করি আসি আমি তো মেয়ে পেয়ে গিয়েছি কোন মেয়ে কার মেয়ে কার মেয়ে ভাইয়া মেয়ের বাবার নাম তো জানা হয়নি তবে ওই মেয়েটা যে মেয়েটাকে আপনি বিয়ে করে কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাবেন যে গরিব কিন্তু নিডি না ও আমি তো ওই লাইন ছেড়ে দিছি ওই লাইন ছেড়ে দিয়েছেন তাহলে কোন লাইনে গেলেন আমি আগের লাইনে চলে গেছি আমি ঠিক করছি আমি যদি বিয়ে করি এই মেয়েটারও বিয়ে করবো আর যদি বিয়ে করতে না পারি তাহলে আজীবন আমি চিরকুমার থাকুন আপনি ওই মেয়েকে বিয়ে করবেন কি করে ওই মেয়ের সাথে আপনার সাদের সম্পর্ক না সম্পর্ক থাকুক সম্পর্ক ভাঙে দিতে কতক্ষণ ও গুড আইডিয়া কিন্তু সম্পর্কটা ভাঙবেন কেমনে ভাইয়া আছে 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 ভাইয়া একটু বলেন না প্লিজ খুব শুনতে ইচ্ছা করছে আরে সহজ ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি বসের বউর কাছে যাব যাই পুরো ঘটনাটা খুলে বলবো বসের সাথে ওই মেয়েটার রিলেশনটা কি তাইলে তো হয়ে যাবে ভাই আপনার প্ল্যানিংটা খুব ভালো কিন্তু একটু গ্যাপ আছে গ্যাপ আছে কিসের গ্যাপ মানে হচ্ছে আপনার সারের ওয়াইফ যদি আপনার সারকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে থাকে তাহলে আপনার এইসব কথা উনি বিশ্বাস করবেন না আর আপনার স্যার তো অনেক বুদ্ধিমান উনি যদি গিয়ে ওনার ওয়াইফকে বলে আপনার কোনো পার্সোনাল ইন্টারেস্টের কারণে আপনি স্যারকে খারাপ বানানোর জন্য স্যারের ওয়াইফকে এগুলো বলেছেন তখন আপনি আরও বেশি বিপদে পড়ে যাবেন এটা তুমি ঠিক বলছো তাহলে কি করা যায় ভাইয়া আমাদেরকে একটা নাটক করতে হবে আপনি যখন স্যারের ওয়াইফের কাছে যাবেন তখন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন আমি গিয়ে স্যারের ওয়াইফকে বলবো ওই মেয়েটা হচ্ছে আমার প্রেমিকা স্যার তাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিসপত্র দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে স্যারের প্রতি দুর্বল করে ফেলেছে সে এখন আমাকে ভুলে যাচ্ছে বলেই কেঁদে দিব কেমন হবে নাটকটা আর ভুয়ে হয়েছে এটা বস্তা বস্তা নাটক হয়েছে এটা চলবোই না কেন ভাইয়া নাটকের গল্প তো হিট গল্প হিট হলে তো হবে না গল্পে তো তুমি হিট কিন্তু আমি তো ফ্লপ কেন ফ্লপ খাবেন মেয়েটারও তো আমি বিয়ে করুন তাই না এখন আমি যদি তোমার বয়ফ্রেন্ড হিসাবে ম্যাডামের সাথে পরিচয় করাই দিই আমি যখন মেয়েটাকে বিয়ে করুম তখন আমি ম্যাডামের কাছে কোন মুখে কাটলো যাবো কও বুঝতে পারছি ভাই ঠিক আছে চলিতেছে সার্কাস তাহলে আর একটা কাজ করেন আমাকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে যান কি সাক্ষী দিবা না অফিসে যেগুলো ঘটছে আপনি যদি গিয়ে এগুলো স্যারের ওয়াইফকে বলেন তাহলে বিশ্বাস না করার রিস্কটা থেকেই যায় আর আমি যদি গিয়ে বলি আমি অফিসে গিয়ে একদিন দেখেছি স্যার আর ওই মেয়ে খুব অন্তরঙ্গভাবে হাত ধরে বসেছিল আমাকে দেখে ইতস্ত বোধ করে দাঁড়িয়ে গেছে দুজনই তাহলে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে বেশি বুঝতে পেরেছেন হুম জিনিসটা একটু চিন্তা করতে হবে কি করা যায় হ্যাঁ ভাইয়া ভাবেন কিন্তু ভাইয়া হঠাৎ করে আপনি আবার আগের লাইনে ফেরত চলে গেলেন ওই মেয়ে কি আজকে আবার এসেছিল নাকি আরে ভাই শুধু আসে নাই আমার থ্রেট দিয়ে দিছে কি থ্রেট করেছে থ্রেট করছে যে আমি যদি ম্যাডামটা বলে দিই সে আমার চাকরি খাবে নিডি মেয়ে তো ভাইয়া নিডি মেয়েরা সাধারণত ডেসপারেট হয় সে আপনার চাকরি খেয়েও ফেলতে পারে সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে স্যারের বউর কাছে গিয়ে মুখের কথা বললে কোনো লাভ হবে না সাথে জলজন্ত প্রমাণ নিয়ে যেতে হবে কি প্রমাণ আপনি সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে টোটাল বিষয়টা ভিডিও করে নিয়ে গিয়ে ম্যাডামের সামনে হাজির করবেন পাস তাইলেই হয়ে যাবে সিসি ক্যামেরা কই বাবু আরে ক্যামেরা তো আমি আপনাকে দিব কলম দানির মধ্যে কলম রেখে দিবেন ওই কলমের মধ্যে ক্যামেরা ফিট করা থাকবে সব কিছু ভিডিও হয়ে যাবে তো আমার তো লাগবো আমি আপনাকে দিব না না দিব বলে না এখনই লাগবো এখন খোলা ঠিক হয় নাই ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কোন দিকে যায় আমরা জানি না এখনকার যা সিচুয়েশন তাতে সাইনবোর্ড হিসাবে ওটা রাখা উচিত ছিল 
লিটারারি সাইনবোর্ড মাইনবোর্ডের মধ্যে আমি নাই আমি অনেক কষ্ট করছি আমি এখন নতুন জীবন নেব নতুনভাবে সব কিছু শুরু করব হুনর সবুজ হট ডু মিন বাই নতুন জীবন নতুন করে শুরু করতে চাও মানে কি লিটার আমি এখন অনেক ঝামেলার মধ্যে আসি পোলাবার ওই মহল্লার হোটেলে খাইয়া আমার নামে বিল করে রাখছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা করবে আমি দেনা আসি আপনি আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন আমি কি এখন টাকা দেবার জন্য তোমার এখানে এসেছি তাহলে কেন আসছেন আমি আসছি মিটিং করতে তুমি কি ওই সর্বশেষ কোনো খবর জানো না লিটার ওই দিকের কোনো খবর আমি জানি না আপনার তো সুশীল সেবার কাছে যাওয়ার কথা ছিল গেছিলেন এখনো যাইনি আর এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতেই তোমার এখানে আসলাম এই ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলার কি আছে সুশীল সাহেব আপনার ডাকছে আপনি এখানে যাইবেন সিগনেচার করবেন চলে আসবেন হয়ে গেল পুনঃসবোজ আমি তোমার বুদ্ধিতে রাজনীতি করি না আমি সুশীল সাহেবের কাছে গেলাম তার ওকালতনামায় সই করলাম এর আগে যদি আলতাপ ব্যাপারী যায় তাকে ম্যানেজ করে ফেলে আমরা কি বিচার পাব যদি না পাই সেই বিচার কি আমরা মানি মানি না সে কারণে বিকল্প ব্যবস্থা কি সেটা তোমার সাথে আলোচনা করার পর আমি ওই সুশীল সাহেবের কাছে যাব লিডার তাইলে বিকল্প কি হইতে পারে আমার মাথায় তো কিছুই আসতেছে না আমার মাথায় আসছে তোমার বন্ধু সবুজ ওরফে কিলার সবুজকে আমাদের দলে ভাগায় আনবো লিডার ওই কিলার সবুজ আমাদের দলে কেন আসবে আর ওর পোস্ট পজিশন কি হবে আগে তোমাকে আমি প্রমোশন দিব তুমি হবো সহসভাপতি আর তাকে মহাসচিব বানাবো লিডার সহসভাপতির কোনো গতি নাই সেটা আমি জানি তারপরও আপনার কথা মতো নয় আমি হইলাম কিন্তু ও তো অলরেডি একটা দলের মহাসচিব আছে ও কেন আমাদের দলের মহাসচিব হবে হুনর সবুজ সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে নগদ টাকার অফার দিব লিডার কত টাকার অফার করব পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করবা তারপর দশ পনেরো বিশ পঁচিশ পঁচিশে ক্লোজ করে দিবা লিডার ওরা যদি এর থেকে বেশি টাকার অফার আমারে করে তখন আমি কি করব হুনর সবুজ তুমি কি বলতে চাও ক্লিয়ার করে বলো ওই তো লিডার আপনি যে বুদ্ধি করলেন না ওদের দলের মহাসচিবরা আমাদের দলে বাগাইবেন ওরা যদি একই বুদ্ধি করে ওদের টাকার পরিমাণ যদি আরও বেশি হয় তখন আমরা কি করব সেক্ষেত্রে তুমি দুইটা কাজ করবা সবুজ নাম্বার ওয়ান নগদে টাকাটা নিবা তারপর নগদে চোখ পাল্টি দিবা নাম্বার টু তুমি সরাসরি তাদেরকে না বলে দেবা তারপর আমার কাছে আসবা আমি তোমার ব্যাপারটা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করব সবাইকে জানিয়ে দিব ওরা আমাদের মহাসচিবকে ভাগিয়ে নিতে চায় তারপর তুমি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবা ঠিক আছে লিডার আমি বুঝছি তাহলে আমি সবুজের সাথে কথা বলে দেখি টাকার অ্যামাউন্টটা যত নিজের দিকে রাখতে পারো ততই ভালো ঠিক আছে লিডার সেটা আমি দেখব কিন্তু আমি যে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার কথা বললাম সেটা তো আপনি কিছু বললেন না বলবো পরে বলবো তার আগে তুমি রেজাল্ট নিয়ে আসো তোমার আনা রেজাল্টের উপর নির্ভর করবে আমি কখনোই সুশীলের কাছে যাব কখন তার ওকাল অতনামায় সই করব ঠিক আছে লিডার আমি যাব তুমি এক্ষুনি চলো লিডার আমি মাত্র বাহির থেকে আসছি ফেরে সব একটু গোসল করব তারপরে যাব তুমি আমারে খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট এনে দিবা জি লিডার আমার সংসার আছে তোমরা আছো আমার কি কাজ না করলে চলবে আমি আপনার উপর বোঝা হয়ে গিয়েছি না যে আমার জন্য আপনি এক্সট্রা কাজ করতে হয় ढुके जोड़ी अस्ट्रेलिया ভাঙতে 
না আমিও তো তোমাকে ধুকি ধুকি মরতে বলিনি বলছিলাম যে আরেকটু চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলে হতো না কি বলতে চাচ্ছেন কি বলতে চাচ্ছেন আপনি আমি নির্যাতন সহ্য করে এই বাড়িতে সংসার করব না না নির্যাতন সহ্য করে তো সংসার করার কোনো কথা না মানে আমি বলছিলাম যে নির্যাতনের ধরনটা তো একটু অন্য রকম তাই আরেকটু ভাবনা চিন্তা করে যদি সিদ্ধান্তটা নিতে তাহলে হতো না অন্য রকম মানে দেখেন তো ভাই আপনাকে আমি দুই নাম্বার আসামি করেছি আপনি কিন্তু এক নাম্বার আসামি করতে বাধ্য করবেন না আহা তুমি রাগ করছো কেন দেখেন আমি রাগ করছি না আপনার উপর রাগ করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই ওই আপনার বোবা বলেছে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা আছে আর পাঁচ লাখ টাকা এখনো বাকি আছে যান আমার সাথে বক বক না করে ওই পাঁচ লাখ টাকা ম্যানেজ করেন না না পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা যখন জোগাড় হয়েছে তখন পাঁচ লাখ টাকা কোনো না কোনোভাবে জোগাড় হয়েই যাবে তা আমি বলছিলাম কি আরেকটু ভাবনা চিন্তা করে তুমি যদি সিদ্ধান্ত নিতে তাহলে ভালো হতো না বিশ্বাস করো তুমি তো জানো আমি রান্না করে আছি কষাই মামা তালে নাকি থার্ড পার্টি আনতে গেছে ওই থার্ড পার্টির সাথে আমরা কথা বলে তার হাতে টাকা তুলে দেবো সে আমাদের হাতে মামলার কাগজ তুলে দেবে তাহলে তো সবকিছু ঠিকই আছে তার সাথে আবার নতুন করে কথা বলার কি আছে না আমরা ভাবছিলাম যে ওই থার্ড পার্টিকে যদি ম্যানেজ করতে না পারি তাই ওর সাথে একটু কথা বলছিলাম ওকে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাই ও যদি সংসারটা আবার করতে রাজি হয় তাহলে তো আমাদের চল্লিশ লাখ টাকা দেওয়া লাগলো না ও এই কথা তোমার হাত ধরে বলতে হবে আমি ওর হাত ধরিনি ওই আমার হাত ধরেছিল জানে আলম মিথ্যে কথা বলবে না আমি কিন্তু ওর চিৎকার শুনে দৌড়ে গেছি এ আ দেখো আমি কোনো মিথ্যে কথা বলিনি ওর তো পুরোটাই মিথ্যা এর আগে নিজের হাত নিজে কেটে মনকে যেমন দোষ দিয়েছে এখন আমার হাত ধরে বলছে যে আমি ওর হাত ধরেছি আমি এত কিছু বুঝি না জানি আলম তুমি কিন্তু ওই ঘরে আর ঢুকবে না 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 আর কখনোই ঢুকব না আমার খুব শিক্ষা হয়েছে মা কোথায় শোনো না ওই থার্ড পার্টিকে ম্যানেজ করার জন্য মামাকে বলেছে দুই লাখ টাকা নিয়ে আসেন মামা দুই লাখ টাকা আনতে গেছে জানি আলম আত্মগোপনে চলে যাব কিন্তু তুমিও তো তিন নাম্বার আসামি তোমার কি হবে আমাকে নিয়ে তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না জানে আলো তোমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না মানে তোমার কিছু হলে তো আমি নাই হয়ে যাব নাই হয়ে যাব তুমি তো আনন্দে নাচবে আর মেয়েদের হাত ধরে বসে থাকবে আমি কিন্তু জানি কফি হাউসে তুমি মেয়েদের হাত ধরে বসে থাকবে যাও মামা আসবে মামা আসা মাত্র আমার রুমে নিয়ে আসবে যাও কফি খেতে গিয়ে মদ ধরেছিলাম কোনো মেয়ের হাত ধরিনি তুমি এরকম নুয়েছো কেন সোজাও এর বেশি আর পারো না বস আচ্ছা কি অবস্থা তোমার ইদানিং তোমাকে দেখি দেখি না তুমি কি খুব ব্যস্ত একটু ব্যস্ত বস হ্যাঁ তোমাকে দেখি খুব দৌড়ের উপর আছো কি নিয়ে ব্যস্ত তুমি ওই যে বস প্রজেক্টটা নিয়ে ব্যস্ত বস ও ভালো কথা মনে করছো ওই যে একজনকে যে আটকে রাখছিল তাকে কি এখন আটকে রাখছো না ছেড়ে দিছো কার আটকে রাখছি বস মনে করতে পারতেছি না তো বস কার কথা বলতেছেন মোটা মানুষের যে মাথাও মোটা থাকে এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ সবকিছু ভুলে যাও কেন বস আসলে ভুলে গেছি বস আপনি ধমক খাওয়ার পর থেকে বস কিছু মাথা নেই বস প্লিজ বস তোমাকে নার্ভাস হতে হবে না তাকে এখন আটকে রাখছো কিনা সেটা বলো জিও থাকবে বন্ধ করে রাখা আছে বস আচ্ছা ঠিক আছে 
যাকে আটকে রাখছিলা তাকে কি এখন আটকে রাখছো না ছেড়ে দিছো সেটা বলো না বস কি বলেন আমাদের হেফাজত রাখা আছে বস না না তোমরা তো একটা মানুষকে এভাবে আটকে রাখতে পারো না সে যদি কোনো অন্যায় অথবা দোষ করে থাকে প্রশাসন আছে প্রশাসনের কাছে সপর্দ করো তারা ব্যবস্থা নেবে তুমি যদি এভাবে তাকে আটকে রাখো তাহলে তো মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে বস আপনার ঠিক কথা বলছেন বস কিন্তু আমরা তো মানবাধিকার লঙ্ঘন করি না বস আমরা তাকে ডিভিশন দিছি বস ডিভিশন রাখছো মানে ডিভিশন মানে বস আমরা মানে এই ফ্যান দিছি তোষক দিছি বিছনা দিছি জায়গা দিছি খালি খাই আর ঘুমায় যেলে কি বস খালি খাইতে আর ঘুমাইতে পারতো কাম করতেই তো ফুট ফরবার আমাদের এখানে তো বসে কোনো কিচ্ছু করতে হয় না আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলতো তাকে কি অপরাধে তুমি ধরে নিয়ে আসছিলা বস আমরা ওনাকে ধরছি ধরছি বস আমি তো জানি না কর্তৃপক্ষ জানি বস কর্তৃপক্ষ থেকে জানতে হবে না আমাকে পার্সোনালি বলো কেন আটকে রাখছো কর্তৃপক্ষ তাহলে কখন যাব আপনি তখন ফ্রি থাকবেন বস শোনো আমি সবসময় ফ্রি আছি তুমি ফ্রি হয়ে আমাকে কল করো ঠিক আছে জি বস আপনি সবসময় ফ্রি থাকেন আমি যখন ফ্রি হই তখন আপনার ফোন দেন বস জি বস হ্যাঁ তখন বস এই বস বস তুমি ওই চুল কাট করে দাও বস ফেসবুক ফেসবুক বস ফেসবুকের সাথে চুলের সম্পর্ক কি না চুলের সাথে ফেসবুকের সম্পর্ক নাই স্যার আমি দেখছি কি যে ফেসবুকে মেনশন না আপনি ঘর লাগা পোস্ট দাও তার বাইরে যে বিলন অন লাগা গেছিল কাটটা দিতে আমি চলিতেছে সার্কাস ভাই আদা এই আদার দিয়ে ওই সাপ্লাই সবুজকে দলে ফিরাইতে হবে দলে ফিরানোর পর ওই চান্দি সিলারে সাইজ করতে হবে কিন্তু আমার কাছে তো এত টাকা নাই এত টাকা আমি কই পাম কই পাবে মানে এই টাকাটা তোমাকেই জোগাড় করতে হবে তুমি হচ্ছ দলের কারেন্ট মহাসচিব দুই দিন বাদেই তুমি প্রমোশন নিয়ে মহাসচিব থেকে হয়ে যাচ্ছ সহ সভাপতি এই দলের পদমর্যাদা দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে হ্যাঁ ধারণা আছে কিন্তু তিরিশ হাজার টাকা তো অনেক টাকা ভাই এত টাকা কই পাম এই তিরিশ হাজার টাকা কোনো টাকা হলো নাকি এই তিরিশ হাজার টাকা তুমি দলে ইনভেস্ট করো দেখবা তিরিশ লাখ টাকা চলে আসবে তিরিশ লাখ তিরিশ লাখ কি বলছো তিরিশ কোটি হবে এই ঢাকা শহরে তোমার গাড়ি হবে বাড়ি হবে তুমি যদি চাও মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোম করবে সেটাও পারবে ভাই যদি এরকমই হইতো তাহলে তিরিশ হাজার টাকা আমার কাছে চাইতেছেন কা তিরিশ হাজার টাকা তো আপনার কাছেই পান্তা ভাত পান্তা ভাতই তো শোনো আমি যদি কোথাও যে পাঁচ লাখ টাকা চাই টাকাটা দিয়ে দেবে এতে আমার মান থাকবে আমার পার্টির মান থাকবে আর তোমাকে পাঠিয়ে যদি বলে দেই যে আমি লোক পাঠালাম টাকাটা দিয়ে দেন সে সুসুর করে তোমার কাছে টাকাটা দিয়ে দেবে এতে কি হবে আমার মান থাকবে আমার পার্টির মান থাকবে তাহলে কোনটা ভালো হলো তাহলে ভাই আপনি এক জায়গায় ফোন করে দেন গিয়ে টাকাটা লয়ে আসি আরে বাবা এটা এখন করা ঠিক হবে না আমাদের পার্টির মধ্যে তো বিভাজন চলছে তোমার এক জায়গা টাকার জন্য পাঠালাম আর এদিকে চান দিছিলা এটা ঝামেলা করে বসলো এটা কি ঠিক হবে তার চাইতে আগে পার্টি অফিসটা দখল করি ওই চান্দি সিলারে সাইজ করি তারপরে কত টাকা চাই তোমার ভাই সবই তো বুঝলাম কিন্তু কি কর্মসূচি দেবেন কিভাবে আমার টাকাটা ফেরত পাবো কিছুই তো বুঝতেছি না কর্মসূচি নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না এই ভাবনা আমার মাথায় এমন কর্মসূচি দেব যে টাকা রাখার জায়গা পাবে না ওই চান্দি সিলারে আমি কোটি কোটি টাকা ইনকাম করিয়ে দিয়েছি কিন্তু ওই চান্দি সিলা আমার সাথে বেইমানি করেছে তুমিও আমার সাথে বেইমানি করবে নাকি না ভাই প্রশ্ন ওঠে না আমি বেইমানি করুন না কোন কাজ নাই 
বসে বসে বাউলের গান শুনলে হবে না ঘটনা যা ঘটনা সব ঘটিয়ে গেছে ঘটনা কি করছে যাকে ধরার জন্য আমরা গেটে পাহারা দিচ্ছিলাম সে তো অলরেডি ঢুকে পড়ছে মানে জি সে তো সারের ডাইন রুমে বসে কেমনে ঢুকছে আরে ভাই সে তো বলে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ঢুকছে বাতাসের মধ্যে দিয়ে ঢুকছে আদর ভাই এর কোনো কথা হলো নাকি ভাই কেমনে ঢুকছে আমি জানি না স্যার তো রেগে ফায়ার যাওয়ার সময় আমাকে স্টেট বলে গেছে আপনারও চাকরি নাই আমারও চাকরি নাই চাকরি নাই মানে স্যার কই গেছে কেন স্যার তো গেট দিয়ে বের হয়েছে আপনি দেখেন নাই না আমি দেখি নাই দেখবেন না কেন আপনি কইছিলেন আমি তো বাউল গান শুনতেছিলাম ভাইরে আপনি বাউলের গান শুনতেছিলেন স্যার কিভাবে বের হয়েছে এটা কোনো অপরাধ না অপরাধ হইল আমরা গেটে ডিউটি থাকা অবস্থায় এই লোকটা কিভাবে ঢুকল এখন এইটার কি সমাধান করা যায় আর আমাদের চাকরি কিভাবে বাঁচানো যায় সেই বুদ্ধি বের করেন আচ্ছা দাঁড়ান 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 ওই লোক কিভাবে ঢুকছে আপনি কইলেন সে তো বলে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ঢুকছে বাতাসের মধ্যে দিয়ে ঢুকছে আদর ভাই হাওয়ার মধ্যে দিয়ে কেউ ঢুকতে পারে নাকি তবে একটা কাজ হইতে পারে আপনি কইলেন না স্যার বাইরে গেছে আমি গেটেই ছিলাম কিন্তু আমি দেখি নাই ওই রকম কিছু কি রকম ওই তো যখন প্রথম বাউল আসলো আমরা দুজন ছুটে গেলাম গান শোনার জন্য ঠিক ওই সুযোগে এই লোকটা ঢুকে গেছে ভাই উনি কিভাবে ঢুকছে এটা কোনো সাবজেক্ট না সাবজেক্ট হইলো এখন ওনারে কিভাবে বের করব ভাই আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবেন ভাই উনি একটু আনারসের রস খেতে চাইছে আমি একটু ওনার আনারসের রস খাওয়ার ব্যবস্থা করি আসেন কই আসুন ভাই বিপদের সময় ভাই নিজেদের মধ্যে কোনো বিভেদ রাখা যাবে না ভাই আসেন আসেন কুলা আচ্ছা ঠিক আছে কুলাকুলি করার দরকার নাই ভাই আপনি ঠান্ডা মাথায় ভাবেন ভাই আমি আনারসের রসটার ব্যবস্থা করি ভাই আসি ভাই কত টাকা জায়গায় দুই লাখ টাকা দিয়ে তুমি মামলা তুলবা আরে বুঝছি পাঁচ লাখ আমার কাছে আছে পাঁচ আর দুই কত হয় সাত সাত লাখ টাকায় হবে ও চাইছে চল্লিশ লাখ টাকা আরো তেত্রিশ লাখ টাকা লাগবে থার্ড পার্টির ঘুষ দিয়ে মামলা তুলবা কে দিছে এই বুদ্ধি তোমার জানে আলম দুলা ভাই আপার সাথে কথা বলছো তুমি জানে আলম দুলা ভাইয়ের কথা শুনো না ওনার কথা শুনবা তো বিপদে পড়বা দুই লাখ টাকা জলে যাবে এখন আমার কথা চিন্তা করতেছে না আমার প্রতি খুব মায়া যখন বিয়ে দিছিল তখন মনে ছিল না জোর করে যে আমার বিয়ে দিছিল সবাই জেল জরিমানা হবে কিচ্ছু হবে না সবাই আমি দেখতেছি দাও টাকা দাও ছিলাম না ওই যে চোখটা বন্ধ করে ছিলাম আর কি চোখ তো বন্ধ থাকবোই গদির লোকে আবার ওই পাঙ্গামি বিট কইরা দিচ্ছে চোখ বন্ধ থাকবো না থাকবোই তো খাওন দাওন দিচ্ছে তো ঠিক মতো তেহারি দিয়েছিল ঝামেলা আছে এক নাম্বার ঝামেলা হইতেছে লোভ বেড়ে যাবো গা আর দুই নাম্বার ঝামেলা হইতেছে গিয়া গরমি লাগবো তখন আর ওই ছোট্ট পাংখায় কোনো কাম হইব না তখন এসি লাগাই তুই বুঝছে আচ্ছা স্যার আচ্ছা খাবার লাগবে না স্যার স্যার ওই আমার ওই ব্যাপারটা স্যার কোন ব্যাপারটা ওই যে আপনি বলেছিলেন স্যার আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন আমি ইন্ডিয়া চলে যাব স্যার 
আর দূর ও ছায়রা তো দিমুই আর ইন্ডিয়া তো দূরের কোনো দেশ না পাশের দেশ ছায়রা দিমু তুমি তোর দেখি বাগা জি স্যার তাহলে ছেড়ে দেন আমি চলে যাই আরে যাই ভাই যখন আগে দেশে দুই চার দিন থাইকা যাও একটু দেশ প্রেম তো দেখে যাও এই ওইটা যে তোমরা এক সমস্যা বুঝছো কিচ্ছু হইলে খালি দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে যাই পারছো ঠিক আছে স্যার তাহলে কালকে সকাল সকালে না স্যার যে আজকে রাতে আমাকে ছেড়ে দেন স্যার আমি চলে যাই আচ্ছা আচ্ছা আমি কইলাম তো তোমার ব্যাপারটা দেখতেছি তুমি এখন একটু চুপ করে বহো তো আমি একটু পাখির লোকে দেখা করে আহি আর হুন ওই দিকে আবার টোকাটাকি দিচ্ছেন নি না না স্যার আমি তো ওই দরজার কাছেও যায়নি স্যার সাবধান কইলাম কোন টোকাটাকি পড়লে কইলাম খবর আছে বালিশ দিচ্ছে আবার ওদিকে পাঙ্খা লাগাই দিচ্ছে বাব পাচার করে দিতেছি মগর আমি তো আসলে তোমার উপকার করতেছি এখন তোমার উপকার করতে গিয়ে আমি বিপদে পড়ি এটা কি তুমি চাও জি না ভাইয়া কিন্তু ভাইয়া প্লেন তো মনে হয় এতক্ষণে ছেড়ে গেছে ও ছেড়ে তো দিবই আরে এইটা ওইটা কি উড়ো জাহাজ এটা কি তুমি গুলিস্তানের বাস পাইছো যে প্যাসেঞ্জারের লাগে সারা দিন বয়ে থাকবো এটা টাইমলি ছাড়ে টাইমলি আহে বুঝছো ভাইয়া প্লেনের টিকেটের টাকাটা লস হয়ে গেল না আরে নষ্ট হইলে হইছে তোমার লাইগা লাগে আমি আরো 10 টা টিকেট নষ্ট করব অসুবিধা কি কিন্তু তার আগে তোমার সিকিউরিটিটা তো আমার দেখতে হইবো নাকি ময়না টিয়া বুলবুলি এইসব নাম বলছিল আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমি দেখতে আছি রুনা তুমি কিন্তু ওর লগে কোনো বাতচিত করবে না বুঝছো ওই কিন্তু পুরো দুই নাম্বার আছে এর লগে তো ওর আমি আটকাইছি কেন ভাই আপনি না সকালে বললেন যে সে ঢাকা শহরে এসে হারিয়ে গেছে আরে এই কথা কই তো ওই আমগো কামতে বর করছিল মগর পরে দেখছি যে ওই আসলে ওইটা চেয়ে গিয়া চিটার এই চিটিং ব্যবসা করে ও ঢাকা শহরে টিকা আছে এর লগে ওর ভালো করে বাঁধছি আর রুনো তুমি কিন্তু ওর লগে খবরদার কোনো রকম কথা বার্তা কইবা না বুঝছো ঠিক আছে ভাই আমার কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই ভাই আপনি এখান থেকে আমাকে কখন বের করবেন বলেন তাই না বারবার তুমি খালি একই কথা কও কি লাগে তোমার তো কইছি যখন সময় হবে তুমি তখন বেরিবা আন চুপ চাপ হয়ে থাকো আর এরকম কামটা যোগ করলি যা একটা বেটকি দাও জানার গালে বেটকি দাও বেটকি 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 এই তো কত খুবসুরত লাগতেছে থাকো থাকো সব ঠিক হয়ে যাবে চলি দিছে সার্কাস আমি পাখির ব্যবসা করি না তো স্যার 
আপনি পাখি ব্যবসা করেন খাবার বন সবুজ মানবে ও কেমন স্যাচ্চরের স্যাচ্চর এটা তুমি জানো না তাইলে ভাই যাই না শুনে স্যাচ্চরটারে কেন দলে ভেরাইতেছেন আরে ওরে দলে ভেরাচ্ছি না তো ওই চান্দি সেলার জন্য ফাঁদ তৈরি করতেছি ফাঁদ ভাই তাহলে ওরে বুঝাই সুজাই এই পনেরো হাজার দিয়ে ম্যানেজ করেন বলেন বাকিটা পরে দিবেন তাহলে এক কাজ করো এই টাকাটা নিয়ে তুমি যাও তুমি গিয়ে সবুজরে ভালো মতো বুঝাইয়া বলো যে এই পনেরো হাজার টাকা এখন রাখো আর বাদ বাকি পনেরো হাজার টাকার দায় দায়িত্ব আমার আরে আমার মানে কিন্তু আমার না মানে তোমার তোমার বুঝছি ভাই কিন্তু আমার কথা কিসে মানবে টেকা পয়সার ব্যাপার আরে মানবে না কেন তোমার কথাই তো মানবে তোমরা তো আগে একই সাথে কাজ কাম করতে তাই না তারপরে তোমার সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না তোমার কথাই তো মানবে ভাই বন্ধু বইলাই তো সমস্যা আমি কইছিলাম কি আপনি যান আরে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না আমি গেলে ঝামেলা হবে ওই বাকি পনেরো হাজার টাকার জন্য সে এক কোটি টাকা দাবি করে বসবে তখন কিন্তু ওই এক কোটি টাকা তোমার ভাগ থেকেই যাবে এইবার বুঝে দেখো তাইলে কইতেছেন আমি যামু হ্যাঁ তুমি গেলেই ভালো হয় আর শোনো ওই সবুজরে এমনভাবে বোঝাবা যাতে আজকের মধ্যেই আমাদের দলে যোগ দেয় কারণ ওই সুশীল সাহেব যে কোনো সময় আমাদের ডেকে বসতে পারে ওই সুশীল সাহেবের বিচারে বসার আগেই আমরা যাতে প্রমাণ করতে পারি যে ওই চান্দি সেলা একা তার দলে কেউ নাই তাহলে দেন ভাই টাকাটা দেন দেখি কি করা যায় তোমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে কেন ভাই আপনি না কইলেন আমার যাইতে হ্যাঁ কইছিলাম তুমি যে ওই সবুজরে কিভাবে কি বলবা সবুজটা বিশ্বাস করবে কি করবে না তার তো কোনো ঠিক নাই মাঝখানেতে এই পনেরো হাজার টাকারাই আমার গচ্ছা যাবে তার চেয়ে বরং তুমি থাকো আমি যাই আমি গিয়ে এই পনেরো হাজার টাকা দিয়ে দেখি ওর অন্যভাবে ম্যানেজ করতে পারি কিনা ঠিক আছে তুমি বসো ছড়াতেছে গড়াতেছে জ্বলিতেছে নিবিতেছে উড়িতেছে ঘুরিতেছে সার্কাস চলিতেছে সার্কাস বুঝছি বুঝছি তুমি চুপ করে বসো শুধু শুধু বসে থাকবো একটা গান ধরি না এখন গান শুনুম না তুমি বসে থাকো গুরু আপনি কি টেনশনে আসেন হ্যাঁ একটু টেনশনে আছে যে কাজে এসছেন সে কাজ হইব না বুঝতে পারতেছি না ঝামেলা লাগতেছে গুরু তাহলে একটা গান শোনার গানের মধ্যে সমাধান পেতে পারেন না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না ঠেলার নাম বাবা জি শোন শোন গোসাই জি মরার ভয় যতই করো জমে ছাড়বে না এ ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না আল্লাহ বলো হরি বলো এমনি তো কেউ ডাকবে না আল্লাহ বলো হরি বলো এমনি তো কেউ ডাকে না আবার সুজয় আঙ্গুলে উঠে লেগি আঙুল তো কেউ বেকায় না সুজয় আঙ্গুলে সুজয় আঙ্গুলে উঠে লেগি আঙুল তো কেউ বাঁকায় না ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না এ ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না লাটির চোটে ভূত পলায় চোরে কবুল করে 
तेरे चोटे खुदा <laughs> আর ওরা তুমি চা কথা কয় আসল কথা হইতাছে সফটে জিরো ফিগার বানাই বাচ্চা আগামী 3 মাসের মধ্যে কিসের 30000 টাকা তোমার 30 লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দেব তোমার ট্রেড লাইসেন্স আছে আমার লাইসেন্স নাই আমার কোনো লাইসেন্স লাগবে না আপনার কাছে টাকা বে টাকা দেন মিশু তুমি আমাকে কি বলতে এসেছো সেটা বলো আমি বলতে এসেছি বাবু তোমার যা যা লাগবে তুমি আমাকে বলবে আমি দিতে পারলে দিব না পারলে পরে দিব স্যার স্যার আপনি কই যাচ্ছেন